আসসালামু আলাইকুম এবিস লার্নিং পরিবারের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা নিয়ে এসেছি প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা 2019 তৃতীয় ধাপের গণিত অংশের সমাধান নিয়ে তাহলে আমরা শুরু করছি আমরা এখানে প্রথম যে প্রশ্নটি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এ ও বি দুটি পূর্ণ সংখ্যা হলে a square plus b square এর সাথে কোন সংখ্যাটি যোগ করলে পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হবে আচ্ছা আমরা যদি একটু দেখি দেখুন সংখ্যাটা লিখে যে a square plus b square এর সাথে কোন সংখ্যাটি যোগ করলে আচ্ছা তাহলে a square plus b square plus 2ab minus 2ab আচ্ছা এখানে বলতে পারেন যে 2ab দিলাম আবার -2ab দিলাম এর কারণটা হচ্ছে যে আমরা এটাকে বর্গ আকারে সাজাতে হবে এনিহাউ তাহলে আমরা যদি এখানে লিখি তাহলে আমরা এটা বলতে পারি না a2 2ab b2 তাহলে এটা সূত্র কি a b হোল স্কয়ার আর মাইনাস আছে এখানে 2ab আচ্ছা তাহলে এই যে a b হোল স্কয়ার হওয়ার জন্য আসলে কি লাগবে মানে বর্গ হওয়ার জন্য আমাদের কি লাগবে বর্গ হওয়ার জন্য 2ab যোগ করতে হবে তাইলে আমাদের প্রথম যে প্রশ্নটা সেটার आंसर হচ্ছে 2ab আমরা এরপরের অঙ্কে চলে যাচ্ছি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে সর্বমোট কত সংখ্যা গাছ হলে একটি বাগানে 7 14 21 35 এবং তাহলে এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সর্বমোট এবং যেহেতু গাছ লাগানোর কথা বলা হচ্ছে সেটা লসাগু হবে তাহলে আমরা এই যে সংখ্যাগুলো আছে এগুলো লসাগু করলে আমাদের কাঙ্ক্ষিত आंसरটা আমরা পেয়ে যাব তাহলে আমরা লসাগু করে ফেলি তাহলে আমরা প্রথমে যেই আমরা সবচেয়ে কম সংখ্যা দিয়ে করতে হবে তাহলে 2 দিয়ে আমাদের যায় তাহলে 7 হবে 7 গুণে 14 হবে আর 21 এর 21 থাকবে 35 দিয়ে যায় না 2 তারপরে 2 এর মধ্যে 4 এর মধ্যে 2 বার যাবে 42 আচ্ছা তারপরে আর কি সংখ্যা দিয়ে যেতে পারে আমরা 7 দিয়ে দিতে পারি 3721 তাহলে 3 দিয়ে দিতে পারি আমরা 3 7 7 3 721 আ 35 এ যাবে না তাহলে আবার 3 721 আবার যদি আমরা করি তাহলে এটা সাদা যায় কমন যাচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি 1 1 7 এর মধ্যে একবার যাচ্ছে 5735 তাহলে 5 হবে 7 হবে তাহলে আমরা এখানে কি কি পেয়েছি আমরা এখানে পেয়েছি হলো দেখি আমরা কি কি পেয়েছি এখানে পেয়েছি হলো 2 3 এখানে তো এখানে হবে 2 3 4 ইনটু 5 এটা বের করতে হবে আমার তাহলে আছে আমরা 3 2 6 5 7 35 আর 6 35 এ কত হবে আমরা লিখে ফেলি এখানে আছে 35 আর 6 দিয়ে যদি গুণ দেই তাহলে 5 36 এর শূন্য 5 36 এর তাহলে এটা কত হবে 210 তাহলে 207 হ্যাঁ এটাই হচ্ছে আমাদের आंसर আশা করি বুঝতে পেরেছেন আমরা এর পরের অঙ্কে চলে যাব দুটি সংখ্যার অনুপাত 3 অনুপাত 7 দুটি সংখ্যার অনুপাত হচ্ছে 3 অনুপাত 7 উভয় সংখ্যার সাথে 10 যোগ করলে নতুন অনুপাত হবে 1 অনুপাত 2 ছোট সংখ্যাটি কত তাহলে আমরা যদি বলি যে দুটি সংখ্যার অনুপাত ধরি ধরি 
বড় সংখ্যাটি সেভেন এক্স এখানে তো দেখতে পাচ্ছি বড় সংখ্যাটা কি বড় সংখ্যাটা ধরে হচ্ছে সেভেন এক্স সাত এক্স আর ছোট সংখ্যাটা ধরে হচ্ছে থ্রি এক্স আচ্ছা তাহলে প্রশ্ন মতে এরকম না প্রশ্ন মতে হচ্ছে প্রশ্ন মতে থ্রি এক্স প্লাস দশ অনুপাত সেভেন এক্স প্লাস দশ ইকুয়াল টু হচ্ছে এক অনুপাত দুই এটা না এটাই তো মনে হয় তাই না আচ্ছা এক অনুপাত দুই তাহলে আমরা যদি এটা ইয়ে করি দেখুন আমরা প্রথমে দিই থ্রি এক্স প্লাস দশ সেভেন এক্স প্লাস টেন ইকুয়াল টু এক অনুপাত দুই তাহলে এটা আমরা একবারে করে ফেলি তিন দুগুণে তিন দুগুণে হবে সিক্স এক্স দশ দুগুণে হবে বিশ ইকুয়াল টু হবে এখানে সেভেন এক্স প্লাস টেন আচ্ছা আমরা এই যে এখান থেকে জাস্ট এখানে সংকটা করব আমরা এখানে সেভেন এক্স আছে আচ্ছা আমরা এখানে এখানে আছে সেভেন এক্স এই পাশে আছে সিক্স এক্স এখানে আছে সেভেন এক্স তাইলে মাইনাসের এই পাশে নিয়ে এলে মাইনাস এক্স হবে না এখানে আছে দশ আর এখানে আছে বিশ তাই না বিশ যদি আমি এই পাশে নিয়ে আসি তাইলে মাইনাসের দশ থাকবে তাই তো মাইনাসের দশ আচ্ছা তাহলে বা যদি মিলে যাচ্ছে মিলে গেলে কি হবে মাইনাসটা উঠে যাবে দশ হবে তাহলে এক্স এর মান হবে দশ আর ছোট সংখ্যাটা আমরা ধরেছিলাম হচ্ছে থ্রি এক্স তাইলে এটা থেকে আমরা কি লিখতে পারি থ্রি এক্স এর মান যদি আমরা দশ ধরি তাহলে তিন ওকে তিন শূন্য তিরিশ তাহলে আমরা ছোট সংখ্যাটা পাবো হচ্ছে তিরিশ আমরা শুরু করছি আমরা এখানে আমরা পরে অঙ্কে চলে যাচ্ছি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে পিতার বর্তমান বয়স পুত্রের বয়সের তিন গুণ পাঁচ বছর আগে পিতার বয়স পুত্রের বয়সের চার গুণ ছিল পিতা পুত্র বর্তমান বয়স কত আচ্ছা সিম্পলি যদি আমরা বলি যে পুত্রের বয়স কত ধরেন পুত্রের বয়স এক বছর তাহলে পিতার বয়স কত হবে পিতার বয়স হবে থ্রি এক্স বছর হইতে না আচ্ছা তাহলে প্রশ্ন মতে এক্স মাইনাস ফাইভ ইকুয়াল টু থ্রি এক্স মাইনাস আচ্ছা এটা আমরা কিভাবে লিখলাম বলছে যে পাঁচ বছর আগে পিতার বয়স পুত্রের বয়সের চার গুণ তাহলে পুত্রের বয়স পাঁচ বছর আগে কত ছিল এক্স থেকে মাইনাস পাঁচ বছর এক্স থেকে পাঁচ বছর মাইনাস করতে হবে এখন পুত্রের বয়সের চার গুণ তাহলে চার ইন্টু চার গুণ এই যে গুণ দিয়ে দিলাম আর পুত্রের বয়সের চার গুণ ছিল আচ্ছা তাহলে পিতার বয়স কত হবে থ্রি এক্স মাইনাস ফাইভ পিতার বয়স আর পুত্র বয়স মিলে গেল তাইলে আমরা এখানে লিখতে পারি যে এখানে আমরা লিখতে পারি যে ফোর এক্স তো চার পাঁচা বিশ তিনটি আর এখানে আছে থ্রি এক্স মাইনাস আচ্ছা হলো তাহলে আমরা থ্রি এক্স থেকে ফোর এক্স থেকে যদি থ্রি এক্স চলে যায় তাহলে থাকবে হচ্ছে এক্স আর এখানে আছে টোয়েন্টি এখানে আছে মাইনাস ফাইভ তাহলে থাকবে কত পনেরো না 
পনেরো তাইলে পিতার পুত্রের বয়স হচ্ছে পনেরো তাইলে এখন পিতার বয়স কত হবে পিতার বয়স হবে তিন পনেরো পঁয়তাল্লিশ এক সমান সমান থ্রি ইন্টু পনেরো না তিন পনেরো পঁয়তাল্লিশ আচ্ছা এখানে অপশনে একটা ছিচল্লিশ দেওয়া আছে এটা হবে পঁয়তাল্লিশ তাইলে আহ আমাদের পনেরো হ্যাঁ পনেরো আর পঁয়তাল্লিশ এটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার অর্থাৎ অপশনের মধ্যে ভুল দেওয়া আছে এখানে পঁয়তাল্লিশ ছিচল্লিশের জায়গায় পঁয়তাল্লিশ হবে আর এখানে পনেরো ঠিক আছে তাহলে এটা হবে যদি এটা পাঁচ হয় তাহলে এটা এটা হবে আমাদের কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার একশো পঞ্চাশ মিটার লম্বা ট্রেন চারশো পঞ্চাশ মিটার লম্বা একটি প্ল্যাটফর্ম বিশ সেকেন্ডে অতিক্রম করলে ওই ট্রেনের গতিবেগ প্রতি সেকেন্ডে কত আচ্ছা তাহলে একশো পঞ্চাশ মিটার লম্বা একটা ট্রেন আবার চারশো পঞ্চাশ মিটার লম্বা একটি প্ল্যাটফর্ম অতিক্রম করলো তাই না তাহলে একেবারে সিম্পল আমরা বলতে পারি যে বিশ সেকেন্ডে অতিক্রম করে আমরা সংক্ষেপে যেহেতু আমরা পরীক্ষার সংক্ষেপে লিখতে হবে তাইলে বিশ সেকেন্ডে অতিক্রম করে বিশ সেকেন্ডে বিশ সেকেন্ডে অতিক্রম করে কোনটা কোনটা অতিক্রম করে একশো পঞ্চাশ এই যে একশো পঞ্চাশ আর চারশো পঞ্চাশ তাহলে মোট কত হয় চারশো আর একশো পাঁচশো আর পঞ্চাশ পঞ্চাশ ছয়শো তাই না ছয়শো মিটার আচ্ছা তাহলে প্রতি সেকেন্ডে তাহলে এক সেকেন্ডে অতিক্রম করে কত হবে বিশ তাহলে নিচে যাবে আর উপরে হবে ছয়শো এখানে হবে মিটার ঠিক আছে এই শূন্য এই শূন্য কেটে দিলাম আমরা এখন যদি দুই দিয়ে এটাকে ভাগ দিই ছয়ের মধ্যে কতবার যায় ছয়ের মাঝে যায় হচ্ছে তিনবার এখানে শূন্য নিয়ে আসলাম তাইলে তিরিশ তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম যে প্রতি সেকেন্ডে পার হয় তিরিশ মিটার এটা আপনার একদম মনে মুখে মুখে আপনারা হিসেব করে এই অঙ্কটা বের করতে পারেন আচ্ছা আমরা পরের অঙ্কে চলে যাচ্ছি এক থেকে নিরানব্বই পর্যন্ত সংখ্যা সমূহের যুগ ফল আচ্ছা এটা যদি ধারাবাহিক সংখ্যা হয় তাহলে এটা সূত্র আছে একটা সূত্র হলেই হয়ে গেল আপনাদের তাইলে আহ ধারাবাহিক ক্রমিক সংখ্যার যোগ ফলের সূত্রটা কি ধারাবাহিক আমি আবার বলছি ধারাবাহিক ক্রমিক সংখ্যার যোগ ফলের সূত্রটা হচ্ছে সূত্র হচ্ছে এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান বাই টু এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান বাই টু আমরা এখানে এন বলতে যে লাস্টের সংখ্যাটা কি বোঝাচ্ছে তাহলে এখানে আছে নিরানব্বই আর এখানে যেহেতু ইন্টু আছে এখানে আছে নিরানব্বই প্লাস এক আচ্ছা এক আর হবে বাই টু আচ্ছা এটা আমরা করে ফেলি টু আছে নিরানব্বই আর এখানে আছে হলো একশো কাটাকাটি করা যায় অর্থাৎ এখানে হবে পঞ্চাশ আর এ পঞ্চাশ দিয়ে যদি আমরা নিরানব্বই কে ইয়ে করি গুণ করি তাহলে আমরা কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সারটা পেয়ে যাব আচ্ছা পাঁচ দিয়ে গুণ করলে হচ্ছে পাঁচ নং পঁয়তাল্লিশের পাঁচ পাঁচে থাকে চার পাঁচ নং পঁয়তাল্লিশ পঁয়তাল্লিশ ছিচল্লিশ সাতচল্লিশ সাতচল্লিশ উনপঞ্চাশ উনপঞ্চাশ তাই তো ফোর নাইন জিরো ফোর নাইন জিরো আছে ফোর নাইন ফাইভ জিরো আছে হ্যাঁ এইটাই হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার জি এরপরে অঙ্কে আমরা চলে যাচ্ছি আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে তিনটি পরপর মৌলিক সংখ্যার প্রথম দুটির গুণফল হচ্ছে একানব্বই শেষ দুটির গুণফল হতে হবে একশো তেতাল্লিশ সংখ্যা তিনটি কত আচ্ছা আমরা দেখি সাত এগারো সাতাত্তর হয় না এটাও সাত এগারো সাতাত্তর এগারো তেরো গুণ হচ্ছে না এখানে সাত তেরো একানব্বই এটা হচ্ছে আবার এগারো দিয়ে যদি তেরোকে আমরা দেখি সাত প্রথম দুটির গুণফল প্রথম দুটির গুণফল তেরো দিয়ে তাহলে সাত এগারো কি সাত তিন সাত একুশের এক হাতে দুই সাত এক সাত আর দুই নয় একানব্বই আবার তেরোকে যদি আমরা এগারো দিয়ে গুণ দিই 
তাহলে আমাদের এগারো তেরো একশো তেতাল্লিশ এটা হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমাদের কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার হচ্ছে এটা ঘ নম্বর ঘ নম্বরটা আমরা পরের অঙ্কে চলে যাচ্ছি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ক ও খ একত্রে একটি কাজ দশ দিনে শেষ করতে পারে খ একা কাজটি চোদ্দ দিনে শেষ করতে পারলে ক একা কত দিনে কাজটি শেষ করতে পারবে আচ্ছা এটা আমরা যদি একটু সহজ ভাবে চিন্তা করি তাহলে ক ও খ একত্রে যেহেতু দশ দিনে করতে পারবে আবার খ কাজটা চোদ্দ দিনে করতে পারবে তাহলে ক খ থেকে যদি খ বাদ দিই তাহলে ক এর কাজটা আমরা বের করতে পারবো তাহলে একদিনের কাজটা আগে বের করতে হবে তাহলে ক খ একত্রে একটি কাজ একদিনে করে কত অংশ তাহলে তাহলে আমরা ক এর যেহেতু কাজটা বের করতেছি দেখুন আমরা ক একদিনে করে কত অংশ কাজ সেটা আমরা বের করব। আচ্ছা তাহলে আমরা বলছিলাম না ক খ থেকে খ বাদ দিলে ক অংশটা বের হবে তাহলে ক খ একদিনে করে কত অংশ কাজ দশের এক অংশ আর খ করে কত অংশ খ করে হচ্ছে একদিনে করে চোদ্দ ভাগের এক অংশ তাহলে আমরা যদি এটাকে আহ দশ এবং চোদ্দ এর লসক কত হয় দশ আর হচ্ছে চোদ্দ রাফ যদি করি দুই দিয়ে ভাগ দিলে পাঁচ হবে আর হবে সাত দুই দিয়ে পাঁচ দোগনে দশ সাত দোগনে চোদ্দ আর যায় না তাহলে পাঁচ দোগনে দশ পাঁচ দোগনে দশ সাত দশ সত্তর সত্তর তাহলে দশ দিয়ে যদি আমরা সত্তর কেটে সাত হবে এখানে হবে সাত আর চোদ্দ আহ চোদ্দ দিয়ে যদি আমরা সত্তর কে ভাগ দিই তাহলে উম কত হবে চোদ্দ দিয়ে যদি সত্তর কে ভাগ দিই চোদ্দ পাঁচ চোদ্দ সত্তর না চার পাঁচা বিশ আর হচ্ছে দুই পাঁচ সত্তর ঠিক আছে তাহলে পাঁচ চোদ্দ সত্তর তাহলে আমরা কত পাবো এখানে কাটাকাটি করি দুই ও কে দুই পঁয়ত্রিশ দোগনে কত ত্রিশ দোগনে ষাট পঁয়ত্রিশ দোগনে সত্তর না তাইলে হবে পঁয়ত্রিশ ভাগের এক অংশ আচ্ছা এটা করে কয় দিনে এটা করে ক এক দিনে করে তাই না তাইলে এত অংশ করে এক দিনে আমরা যদি বলি পঁয়ত্রিশ অংশ করে এত অংশ কাজ করে এক দিনে আচ্ছা তাইলে এখন এক দিনে করে এখন সম্পূর্ণ অংশ তাইলে এক বা একদিনে করা এত অংশ কাজ একবার সম্পূর্ণ অংশ সম্পূর্ণ অংশ করে সম্পূর্ণ অংশ যখন করতে যাবে তখন এটা উল্টে যাবে না তখন এক ইন্টু পঁয়ত্রিশ ভাগের এক হবে এক 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 কাটা হবে সমান সমান পঁয়ত্রিশ তাইলে একা কাজটা কতদিন লাগবে পঁয়ত্রিশ দিন লাগবে তার করতে আমরা আবার বলছি একদিনে একদিনে করে অর্থাৎ ক একদিনে করে এক ভাগের পঁয়ত্রিশ অংশ কাজ পঁয়ত্রিশের এক অংশ কাজ এখন একবার সম্পূর্ণ অংশ করতে পঁয়ত্রিশ দিন লাগবে এটা মুখস্থ তাহলে পঁয়ত্রিশের এক যদি একদিনে করে তাহলে পুরো কাজটা করতে পঁয়ত্রিশ দিন লাগবে এটাই আর কি আমরা তাহলে একবার সম্পূর্ণ অংশ কাজ করতে লাগবে তার কত দিন পঁয়ত্রিশ দিন তাহলে এখানে পঁয়ত্রিশ হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আহ এরপরের অঙ্কে দেখতে পাচ্ছি যে এক ব্যক্তি গাড়ি যুগে ঘন্টায় ষাট কিলোমিটার ব্যাগে কিছু দূর অতিক্রম করে ঘন্টায় চল্লিশ কিলোমিটার ব্যাগে অবশিষ্ট পথ অতিক্রম করলো সে মোট পাঁচ ঘন্টায় দুশো কিলোমিটার অতিক্রম করে সে ষাট কিলোমিটার বা ঘন্টা ব্যাগে কত কিলোমিটার গিয়েছিল আচ্ছা এখানে 
প্রশ্নে ভুল আছে এখানে যদি মোট এই যে পাঁচের জায়গায় যদি চার ঘন্টা হয় তাহলে অঙ্কটা সঠিক হয় তাহলে চার ঘন্টা হলে একশো বিশ অ্যান্সার হয় আর কি আচ্ছা এখন এটা আমরা যদি পাঁচ ঘন্টা ধরে করি তাহলে আমাদের অ্যান্সারটা হবে তাহলে আমরা একটু দেখি তাহলে এক ব্যক্তি গাড়ি যুগে ঘন্টা ষাট কিলোমিটার বেগে কিছু দূর অতিক্রম করে তাই না তাহলে আমরা বলতে পারি ষাট কিলোমিটারে অতিক্রম করে এক্স কিলোমিটার তাইলে আহ ষাট কিলোমিটারে কত পথ অতিক্রম করে ষাট কিলোমিটারে অতিক্রম করে সমান সমান এক্স মিটার আচ্ছা তাহলে এক্স মিটার যদি অতিক্রম করে তাহলে আহ চল্লিশ কিলোমিটারে অতিক্রম করবে কত যেহেতু সম্পূর্ণ পথ দুইশো কিলোমিটার অতিক্রম করে ষাট কিলোমিটারের এক যদি বাদ দিয়ে দিই তাহলে তো আমরা চল্লিশ কিলোমিটার পথটা পাবো তাই না দুইশো মাইনাস এক্স কিলোমিটার ওকে এখন ব্যাগে অতিক্রম করে সে মোট চার ঘন্টায় দুইশো কিলোমিটার সে ষাট কিলোমিটার বা ঘন্টা ব্যাগে কত কিলোমিটার গিয়েছিল এখন সে কত কিলোমিটার গিয়েছিল সেটা হচ্ছে আমাদের বের করতে হবে আচ্ছা এখন আমরা তাহলে তাহলে এখন আমরা লিখতে পারি কি তাহলে প্রশ্ন মতে আচ্ছা তাইলে প্রশ্ন মতে যদি এটা আমরা একটু মুছে ফেলি আচ্ছা না মুছেই করি তাহলে আমরা প্রশ্ন মতে এটা দিতে পারি না যে প্রশ্ন মতে ষাট কিলোমিটার যায় ষাট কিলোমিটার যায় মানে এক্স কিলোমিটারে তারপরে হচ্ছে দুইটা মিলে এই তো পুরো আশঙ্কাটা হয়েছে তাই না তাইলে আমরা বলতে পারি আবার চল্লিশ কিলোমিটারে যায় দুইশো মাইনাস এক্স কিলোমিটার এ টুটালটা যায় কয় ঘন্টায় চার ঘন্টায় না এ টুটালটা যায় চার ঘন্টায় বা এখন আমরা এটার কি লসাগু করতে পারি ষাট এবং চল্লিশের লসাগু হচ্ছে একশো বিশ তাহলে একশো বিশ যদি লসাগু হয় ষাট কয়বার যায় দুই বার যায় তাহলে এখানে থাকে হচ্ছে টু এক্স টু এক্স আর হচ্ছে প্লাস চল্লিশ এই একশো বিশের মধ্যে কয়বার যায় চল্লিশ একশো বিশের মধ্যে চার ওকে চার চার দোকান আর তিন চেরা বারো অর্থাৎ তিনবার যায় হ্যাঁ তিন যদি যায় তিন দুইশো গত ছয়শো তিন দুইশো ছয়শো মাইনাস এর মাইনাস থ্রি এক্স তাই না থ্রি এক্স হবে এখানে থাকবে ফোর আচ্ছা বা আমরা এটা লিখতে পারি না বা এটার সাথে এটা চলে গেল হুম চারের নিচে গত ওয়ান আছে তাহলে ওয়ান থাকলে এটা হবে না তাহলে এখানে হবে টু এক্স ছিল এখানে আছে মাইনাস থ্রি এক্স তাহলে মাইনাস এর একটা এক্স হবে আর প্লাস এর হবে হচ্ছে কত ছয়শো ছয়শো থাকবে এখানে চার দিয়ে এটার ভাগ হবে চারে শূন্য শূন্য চার বারো আটচল্লিশ ফোর এট এটা যদি আমরা এখানে নিয়ে আসি তাহলে আমরা দেখব তাহলে এখানে মাইনাস এর এক্স আছে বা মাইনাস এর এক্স আছে এখানে চারশো আশি যদি ছয়শ থেকে চারশো আশি চলে গেলে কত থাকবে এখানে থাকবে বিশ আহ তাইলে দুইশো বিশ থাকবে কত দুইশো বিশ না তাইলে আমরা এখানে লিখব উম চারশো চারশো আশি তার পাঁচশোই তো পাঁচশো হলে একশো বিশ হবে আচ্ছা হ্যাঁ তাহলে হবে মাইনাস একশত বিশ বা এনো মাইনাস আছে এখানে মাইনাস আছে মাইনাস উঠে গিয়ে থাকবে একশো মন সমান একশত বিশ হবে তাহলে এক্স এর মান হবে কত একশো বিশ এইটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার আচ্ছা আমরা এর পরের অঙ্কে চলে যাচ্ছি আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ত্রিভুজের একটি বাহুকে উভয় দিকে বর্ধিত করায় উৎপন্ন বহিষ্ত কোনগুলো পরস্পর সমান হলে ত্রিভুজটি সমবাহু ত্রিভুজ 
সমবাহ ত্রিভুজ কি বলছে দেখেন এটা একটা ত্রিভুজ যদি এদিকেও বাড়ায় এদিকেও বাড়ায় উভয় দিকে বাড়াইলে দেখেন এই কোনটা আর এই কোনটা সমান না আবার এদিক দর সমান হবে তাহলে এই কারণে এটা কি সমবাহু ত্রিভুজ আচ্ছা তাহলে আমরা বলতে পারি কোন শ্রেণীতে যতজন ছাত্র ছাত্রী পড়ে প্রত্যেকে তার সহপাঠীর সংখ্যার সমান টাকা চাঁদা দেওয়ায় মোট চারশো টাকা চাঁদা উঠলো ওই শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা কত এখন আমরা যদি দেখি যে তাইলে মোট ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা আমরা বলি তাইলে ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা বলি ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যাটা ধরি হলো একজন ঠিক আছে ধরি ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা হচ্ছে একজন তাহলে এখানে ছাত্র ছাত্রী পরে প্রত্যেক সহপাঠীর সংখ্যা তাহলে সহপাঠীর সংখ্যা কত হবে সহপাঠীর সংখ্যাটা হবে এক্স মাইনাস ওয়ান জন আচ্ছা এটা কিভাবে কারণ আমি সহ আমার সহপাঠীর সংখ্যা তাই না আমি যদি আমি নিজে আমার আরো চল্লিশ জন সহপাঠী আছে তাহলে কি হবে আমরা মূল্য কব একচল্লিশ জন হবে তাই না তাহলে সহপাঠী তাহলে একজন বাদ যাবে মোট সংখ্যা থেকে একজন বাদ গেলে তাহলে আমরা সহপাঠীর সংখ্যাটা পাবো এখন আমরা এই যে দুইটা মিলে সহপাঠী চাঁদা দিছে এই বিষয়টা আমরা এখন বুঝতে পারবো তাইলে এখন সংখ্যা সমান টাকা চাঁদা দেয় মোট চারশো বিশ টাকা উঠলো তাহলে আমি সহ আবার সহপাঠী সহ সহপাঠী এবং সবাই মিললে কত টাকা দিল তাহলে দেখেন প্রশ্ন মতে আমরা এটা লিখতে পারি না প্রশ্ন মতে এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু চারশো বিশ এটা না ঠিকই ধরেছেন এটাই আচ্ছা তাহলে আমরা এখানে কি কি পাচ্ছি এক্স স্কোয়ার না এক্স স্কোয়ার মাইনাস একশো কে এক্স আর এটা যদি আমরা এখানে মাইনাস নিয়ে আসি হবে কত চারশো তো বিশ আর এটা হবে শূন্য বা আমরা যদি মিরল টাম করি এটা এক এক বের করতে হবে তাহলে মাইনাস যদি একুশ এক্স প্লাস টোয়েন্টি এক্স মাইনাস চারশো বিশ হয়ে যাবে কারণ শূন্য যদি আমরা দুই ওকে দুই দুই দোকানে চার চার দুই শূন্য তাহলে হয়ে যাবে এটা আচ্ছা তাহলে আমরা এক্স যদি কমন নেই তাহলে কত থাকবে এক্স মাইনাস টোয়েন্টি ওয়ান প্লাস আমরা যদি টোয়েন্টি কমন নেই তাহলে এখানে পাব হলো এক্স মাইনাস টোয়েন্টি ওয়ান শূন্য আচ্ছা তাহলে এটা কি হবে আমরা যদি এটা করি আমরা যদি এটাকে এখানে নিয়ে আসি এখানে নিয়ে এসে যদি করি তাহলে আমরা কয়টা রাশি পাবো একটা পাবো হচ্ছে এখানে কি পাবো একটা এখানে পাবো হচ্ছে এক্স মাইনাস টোয়েন্টি ওয়ান আর একটা পাবো হচ্ছে এক্স প্লাস টোয়েন্টি তাহলে মাইনাস যেটা হবে এক্স সমান সমান একটা হবে এক্স সমান সমান হবে টোয়েন্টি ওয়ান আর একটা হবে এক্স সমান সমান মাইনাস টোয়েন্টি কোনটা হবে এটা তো গ্রহণযোগ্য না মাইনাস এর মানটা ঋণাত্মক সংখ্যাটা গ্রহণযোগ্য নয় তাইলে এক সমান সমান কত পেলাম এক সমান সমান টোয়েন্টি ওয়ান পেলাম এটা হচ্ছে গ্রহণযোগ্য তাইলে ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা একজন মানে কি তাহলে একুশ জন এক সমান সমান কত পেয়েছে একুশ তাহলে একুশ হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার আচ্ছা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে রাজশাহী থেকে খুলনার দূরত্ব হচ্ছে দুইশো বিরাশি কিলোমিটার একটি বাস সাত ঘন্টায় খুলনা থেকে রাজশাহী চলে আসলো পথে বাসটি এক ঘন্টা যাত্রা বিরতি কর সহজ ভাবে এখানে করা হয়েছে 
সহজ অঙ্কটা দেওয়া হয়েছে বাস্তির গর গতিবেগ কত কিলোমিটার গর গর মানে কি তাইলে ছয় ঘন্টায় কত কিলোমিটার গেছে এটা বের করতে পারলে আমরা আমাদের অ্যান্সারটা পেয়ে যাবো এখানে দেখি রাজশাহী থেকে কোনো দ্রুত কত দুইশো বিরাশি কিলোমিটার দেখেন দুইশত বিরাশি কিলোমিটার আচ্ছা রাজশাহী থেকে খুলনার দূরত্ব হচ্ছে দুইশো বিরাশি কিলোমিটার একটি বাস সাত ঘন্টায় খুলনা থেকে রাজশাহী চলে আসলো এক ঘন্টা বিরতি গেল না তাইলে হবে ছয় ঘন্টা তাহলে ছয় ঘন্টা দিয়ে যদি আমরা এটারে ভাগ করে তাইলে হয়ে যাবে ছয় কে ছয় ছয় দুগ্ন বারো তিনশো আঠারো আহ তিনশো আঠারো চারশো চব্বিশ তাইলে চার ছয় চব্বিশ চার ছয় চব্বিশ আর পাঁচ ছয় তিরিশ তাহলে চার হবে এখানে চব্বিশ তো আর চার বাকি রয়েছে বেয়াল্লিশ তাহলে ছয় সাতা বেয়াল্লিশ তাইলে সাতচল্লিশ হচ্ছে আমাদের আপনার আমরা আমরা যে আমাদের যে অঙ্কটা করার সময় আমরা নলেজ বিল্ড আপ করবো অর্থাৎ মুখে মুখে করার যে এক্সপিরিয়েন্সটা সেটা আমাদের লাভ করতে হবে এ প্লাস বি প্লাস সি ইকুয়াল টু নাইন এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার ইকুয়াল টু টোয়েন্টি নাইন হলে এ বি প্লাস বিসি প্লাস সি এর সংখ্যা কত আচ্ছা এখানে একটা সূত্র আছে সূত্রটা লিখে আমরা আমাদের অঙ্কটা হয়ে যাবে এ প্লাস বি প্লাস সি হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু বসানো শুরু করে দিই আচ্ছা এ প্লাস বি প্লাস সি এটার মান কত নাইন নাইন স্কোয়ার ইকুয়াল টু হচ্ছে স্কোয়ার প্লাস আচ্ছা মান বসে ফেলি এটার মান হচ্ছে মাইনাস টোয়েন্টি নাইন এই পাশে থাকলো কি এ বি প্লাস বিসি প্লাস সি এ আমরা যদি একেবারে পুরাই উল্টাই ফেলি মানে এটার সাথে এটা 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 এবার নিয়ে আসি তাহলে টু ইন্টু এ বি প্লাস বিসি প্লাস সি এ সমান সমান নয় নং নয় নং হচ্ছে একাশি আর এখানে আছে টোয়েন্টি নাইন বা যেহেতু এবি এবি প্লাস বিসি প্লাস সি এর মানটা চাওয়া হয়েছে আমাদের কাছে তো টু অটো নিচে চলে যাবে আর আমরা এখানে অঙ্কটা করে ফেলবো নয় আছে এগারো হবে দুই হলে তিন আছে আট হবে ফাইভ হলে তাহলে দুই দিয়ে যদি বাউন্ন গুণ করে আমরা পঞ্চাশ নম্বর করছি যে আর এগুলো ছাব্বিশ তাহলে এই ছাব্বিশ হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার আচ্ছা আমরা এরপরের অঙ্কে চলে যাচ্ছি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি একটি বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা একটি আয়তক্ষেত্রের পরিসীমার সমান আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য পস্থের তিন গুণ এবং ক্ষেত্রফল এত বর্গ মিটার বর্গক্ষেত্রটির এক বাহুর দৈর্ঘ্য ক্ষেত্র বর্গক্ষেত্রের এক বাহুর দৈর্ঘ্য চাওয়া হয়েছে আচ্ছা আমরা এখানে আয়তক্ষেত্রের মান যেহেতু দেয়া হয়েছে তাহলে আমরা বলে ফেলব আয়তক্ষেত্রে পস্ত তাহলে কত হবে আয়তক্ষেত্রে পস্ত হবে তাহলে এক্স মিটার আর আয়তক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য হবে কত মিটার থ্রি এক্স মিটার তাহলে ক্ষেত্রফল কত এবং ক্ষেত্রফল এত না তাইলে আমরা বলতে পারি না এখানে থ্রি এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু সেভেন সিক্স এইট বর্গমিটার তাই তো বা এক্স স্কোয়ার সমান সমান আমরা যদি তিন দিয়ে ভাগ দিই তাহলে আমরা পেয়ে যাব তিন দোগনের ছাড়া আমরা যদি এইভাবে ভাগ দিই এখানে রাফ করি আর কি 
सात छो के तीन तीन गुण छये थके हलो तीन चार बारो तीन पचा पंद्रह तीन चार बारो चार हो तीन चार बारो तेर चौद पंद्रह तीन पचा पंद्रह हाँ तीन पचा पंद्रह एखने आज षोलो एक अठारो हो तीन 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 पचा पंद्रह तीन छय अठारो तीन छय अठारो टू फाइव सिक्स तुम्हें टू देखे दुर्गोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलो
চার সমক না তাহলে চার নং ছত্রিশ তাহলে এই একশো আশি ডিগ্রির চেয়ে বড় তিনশো ষাট ডিগ্রির ছোট কোণকে আমরা বলবো হচ্ছে পবিত্র কোণ হ্যাঁ তাহলে আমরা এর পরের মধ্যে চলে যাচ্ছি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি দুটি সংখ্যার গসাগু ও লসাগু যথাক্রমে দুই এবং তিনশো ষাট একটি সংখ্যা দশ হলে অপর সংখ্যাটি কত এটা একেবারে শর্টকাট সূত্র আছে তাহলে অপর সংখ্যাটি হচ্ছে অপর সংখ্যাটি হচ্ছে আমরা অপর সংখ্যাটি লিখবো যে অপর সংখ্যাটি হচ্ছে যে গসাগু এবং লসাগু দেয়া থাকবো এটার গুণ ফল छत्तीसारे थे कत সাধারণ বারো বারো দুই হাতে থাকে এক তিন দুগুণে ছয় রাখে সাত তাহলে বাহাত্তর তাহলে অপর সংখ্যাটা হবে বাহাত্তর আমরা পরের অঙ্কে দেখতে পাচ্ছি আমরা পরের অঙ্কে চলে যাচ্ছি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে শতকরা বার্ষিক কত হার সুদে কোন মূলধন দশ বছরে সুদে মূলে তিন গুণ হবে আচ্ছা তাহলে বার্ষিক শতকরা কত হার সুদে কোন মূলধন তাহলে আমরা মূলধন ধরি 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 মূলধন সমান সমান একশো টাকা মূলধন হচ্ছে একশো টাকা তাহলে শোধে মূলে তিন গুণ বলতেছে তাহলে তাহলে শোধে মূলে হবে যেহেতু তিন গুণ তাহলে একশো টাকা তিন গুণ যেহেতু বলা হচ্ছে তিন দেব আমরা তা হবে তিনশো টাকা তাহলে এখানে শোধ কত টাকা তাহলে শোধের শোধ এখানে दस बचरे शोध हमशो टाक नहीं बीस टाइम तुम बीस पार्सेंट তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত বিশ শতাংশ আচ্ছা আমরা এরপরে আমাকে দেখতে পাচ্ছি যে এক্স প্লাস সেভেন এক্স ওয়াই টেন হলে এক্স মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার এর মান কত তা আমরা সূত্র প্রয়োগ করেও করতে পারি বা মুখে মুখে আমরা চাইলে সহজে করতে পারি তাহলে এক্স প্লাস ওয়াই দেখতে পাচ্ছি আমরা এখানে এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু সেভেন এক্স ওয়াই ইকুয়াল টু হচ্ছে টেন তাহলে আমরা যদি বলি পাঁচ এবং দুই কত সাত আবার পাঁচ দোগনে দশ হয় না এরকম যে আমরা যদি এটাকে ধরি পাঁচ আর এটাকে যদি ধরি দুই তাহলে পাঁচ আর দুই হবে সাত আবার ফাইভ ইন্টু টু যদি বলি পাঁচ দোগনে দশ হবে তাহলে এক্স মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার মান কত তাহলে আমরা তাহলে আমরা এটা হচ্ছে ত্রিক্স খাটি অঙ্ক করা আর কি আমরা জাস্ট মান ধরে অঙ্কটা করলে আমাদের অঙ্কটা সহজ হয়ে যাবে তাই যেহেতু এখানে আছে পাঁচ এখানে আছে দুই তো পাঁচ থেকে দুই চলে গেলে থাকবে কত তিন থাকবে আমরা যদি এইভাবে করি এক্স এর মান কত ধরেছি আমরা ফাইভ আর ওয়াই এর মান ধরেছি হচ্ছে টু স্কোয়ার 
থ্রি হবে থ্রির উপর স্কোয়ার হবে তাহলে তিন তারিখে হবে নয় এই নয় হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার আচ্ছা আমরা এরপর আমাকে চলে যাচ্ছি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এক এক সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণ সংলগ্ন বাহুদয় তিন ও চার সেন্টিমিটার হলে ও ত্রিভুজের মান কত এটা আমরা সমকোণ ত্রিভুজের কিছু মান আছে যেগুলো আমরা মুক্ত রাখলে আমরা পরের যে অতিভুষ্টা আছে এটা আমরা সহজে ভরে ফেলতে পারি আচ্ছা এটা আমি প্রথমে আপনাদেরকে শর্টকাটটা দেখাবো তাহলে এখানে দেখেন তিন চার তো সমকোণী ত্রিভুজের একটার মান যদি তিন হয় একটার মান চার হলে তা পরের মানটার কথা হবে পাঁচ হবে এটা মুখস্থ মতো অর্থাৎ পাঁচ সেন্টিমিটার এটা যদি আমরা একটু প্র্যাকটিক্যালি চিন্তা করে আমরা করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো আহ তাইলে অতিভুজ স্কোয়ার তাই না অতিভুজ অতিভুজ স্কোয়ার ইকুয়াল টু ভূমি স্কোয়ার ভূমি স্কোয়ার যোগ হচ্ছে লম্ব স্কোয়ার তাইলে বা অতিভুজ স্কোয়ার ভূমি কত এখানে ভূমি দেওয়া আছে থ্রি স্কোয়ার লম্ব দেওয়া আছে ফোর স্কোয়ার বা অতিভুজ এখানে আছে তিন তারিখা তিন তারিখা নয় আর এখানে আছে চার চেরা ষোলো বা এখানে আছে ষোলো সতেরো আঠারো উনিশ ষোলো সতেরো আঠারো উনিশ বিশ একুশ বাইশ তেইশ চব্বিশ পঁচিশ তাহলে এখানে হবে পঁচিশ বা আমরা জানি যদি অতিভুজের এখানে স্কোয়ার আছে তো আমাদের এই যে ফাইভ হচ্ছে আমাদের সামনের পর আমাকে চলে যাচ্ছি আচ্ছা দুইটি লাইন একে অন্যের থেকে দুই মিটার দূরে সমান্তরাল ভাবে চলে যাচ্ছে ধরেন একটা এখানে একটা রোড দুইটা এক দুইটা লাইন এখন দুই মিটার দূরে সমান্তরাল ভাবে চলে যাচ্ছে আর একটা লাইন সমান্তরাল ভাবে চলে যাচ্ছে তারা একে অন্যের সাথে মিলিত হবে কত মিটার দূরে আচ্ছা লাইন যদি একদম সমান দূরত্বে যদি চলে যায় সমান্তরাল ভাবে তাহলে কি এটা কখনো কি একত্রিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে নাই তাহলে কখনোই একত্রিত হবে না আচ্ছা তাহলে কখনোই নয় এটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার ফাইনাল 